Imparcial. Polêmico. Jornalístico. Oficial. A partir de agora, a notícia é em cima da hora. Em cima da hora. Roberto Lucia. Olá, meus amigos seguidores da página Roberto Lira no Facebook, YouTube Instagram. Meu forte abraço a todos vocês. Muito obrigado pela audiência maravilhosa. É, infelizmente, nós estamos aqui com a imagem ruim né, na, na tela frontal. Mas eu mostro aqui para vocês a imagem desses dois jovens que, infelizmente, foram assassinados a bala nas últimas horas aqui na nossa região mais precisamente em Monsenhor Tabosa aqui está a imagem de um deles Aqui está a imagem do outro. E eu vou trazer para vocês agora os detalhes desta ocorrência. As informações dão conta, pessoal. As informações dão conta de que Monsenhor Tabosa viveu mais, mais uma vez momentos de violência nas últimas horas, noite de ontem para hoje, ocasião em que dois homens em uma motocicleta chegaram em uma das ruas daquela cidade, mais precisamente na rua Santo Antônio, e praticaram vários disparos de arma de fogo, pistola, né, ponto 40 contra esses dois jovens que nós mostramos para vocês nas imagens esse fato aconteceu na noite de ontem para hoje as duas vítimas baleadas são esses dois jovens que vocês veem aí nas imagens João Vitor Marques de Pinho, nasceu em 18 de fevereiro de 2004, portanto tinha só 17 anos de idade, era filho de Maria Leda Marques de Pinho, natural de Monsenhor Tabosa, ele residia na Avenida é, Raul Barbosa, no bairro Carrapicho, na cidade de Monsenhor Tabosa. A segunda vítima, Francisco Danilo Melo da Silva, conhecido por Gago, ele nasceu em 26 de janeiro de 2001, tinha 20 anos de idade, portanto, e era... Era filho de Lúcia Melo da Silva. Lúcia Melo da Silva e Francisco Rogério Alves da Silva, natural de Monsenhor Tabosa, residente no bairro Jucaz, também na cidade de Monsenhor Tabosa. Estou aqui tendo que mostrar a imagem para vocês, né? Ficar ligado aqui no celular e ao mesmo tempo aqui nas informações que a gente tem. Por isso eu peço a compreensão de vocês, em algum momento a gente tem que dar uma paradinha, olhar para cá, para manter vocês aqui com a foto, né? as fotos das vítimas. Então, gente, as, a, esses dois rapazes foram baleados, né? é, os tiros atingiram a região do tórax, sendo que os dois foram socorridos para o Hospital Municipal de Monsenhor Tabosa. É...
que, que acontece? Eles foram transferidos para o hospital de, de Monsenhor Tabosa e de lá foram transferidos para Sobral. Acontece que a caminho, quando estavam sendo transferidos e chegando lá pelo município de Tamboril, o Danilo Melo, mais conhecido como Gago, ele não resistiu e faleceu. A caminho de Sobral, a caminho de, de Monsenhor Tabosa para Sobral, quando passava a região do município de Tamboril, o Danilo, conhecido como Gago, não resistiu e faleceu. O segundo jovem, João Vitor, continuou né, sendo conduzido para, baleado para Sobral, transferido para Sobral. Mas horas depois de dar entrada em Sobral, isso já na madrugada de hoje, né, depois de meia-noite, madrugada de hoje, ele também não resistiu e também faleceu. Lamentavelmente. A respeito dos acusados, as informações são poucas. Eles fugiram tomando rumo ignorado e não foram identificados. É... Então, gente, lamentável aí, infelizmente, né? Mais dois jovens vítimas de homicídio, né? É... Com características de execução. Nossos sentimentos a toda a família deles e de todos, né? Que vem a óbito, né? Lamentavelmente. Infelizmente, né, gente? Muito lamentável. E que os pais façam uma profunda reflexão a respeito, né, de a respeito da forma como estão criando seus filhos. É uma reflexão profunda, né, gente? Não é fácil, certamente, criar filhos nos dias de hoje, na atual sociedade, mas se desde pequenininho criar, fazendo com que sejam obedientes, né? frequentando uma igreja, ouvindo a palavra de Deus, a chance é maior de dar certo. Então... Essa é uma reflexão para os pais de hoje em dia que estão nos assistindo, seus filhos, crianças. Né? É uma missão que não é fácil, mas não é impossível. A prova disso é que muitos conseguem. E fazer igual a Sagrada Escritura diz, está escrito na Sagrada Escritura o seguinte... Ensina a criança no caminho em que deve andar. E quando crescer ou quando for velho, não se desviará dele. Às vezes, pelo meio da estrada, até se desvia, mas por pouco tempo, mais cedo ou mais tarde, se lembra da verdade, vê que não compensa e aí volta para ser uma pessoa fiel a Deus e à sua família. Pensem nisso, pessoal. Antigamente se dizia que devemos criar os filhos para o mundo, mas é errado. Devemos criar os nossos filhos para Deus. E, claro, prepará-los né, para enfrentar o mundo, mas sempre sendo 
tementes a Deus, tem temor a Deus. É o princípio da sabedoria, é o temor a Deus. Meus amigos, temos o apoio cultural de lojas Hiper, Eletro e Lá, em Vajota, Guaraciaba e Croatá. Paulino K, melhor concessionária da região em Varjota, Mercantil Cestão do Laro Leopoldo, Henrique Utaba, representante da Água Mineral Acácia para toda a região e agora com a novidade Cestão do Lar com o setor de padaria, onde você é, tem aquele pão da hora a partir das três da tarde. É, um abraço para todos que fazem Cestão do Lar, o Leopoldo, vizinho ao Galpão dos Esperantes de Henrique Utaba e agora falamos para vocês das Lojas Águia, e essa grande promoção, vale a pena conferir. Loja Zaga. Estável, o gerente endoidou. As lojas Águia estão com uma promoção que ninguém pode perder. Você compra o seu material de construção nas lojas Águia e paga em 12 vezes nos cartões de crédito Visa, Elo e Mastercard. Isso mesmo, cimento, lajota, ferro para construção, material elétrico, hidráulico, cerâmica, porcelanato, tintas, ferramentas, enfim, tudo para a sua construção com o preço de a vista em 12 vezes no cartão. Traga o orçamento da concorrência e garantimos o menor preço e ainda fazemos em 12 vezes no cartão. Somente nas lojas Águia, em Rio Taba. Tudo em 12 vezes no cartão pelo preço de à vista. Lojas Águia, sempre ao seu lado. Telefone 3637 1313 ou 999 1001. Isso mesmo, gente. Você pode, né, lembrar, eu acrescento que as lojas Águia faz entrega em domicílio para todas as cidades da nossa região. Você entra em contato por esse WhatsApp 993, aliás, 999661001, OK? Lojas Águia. Um abraço para toda essa equipe que faz as lojas Águia, na pessoa do nosso amigo Aristóteles Linhares. Apoio cultural também de Cleone Jimenez, empreendimentos em Varjota, Movelaria, Marmoraria e Vidraçaria. Apoio cultural de é, apoio cultural também de Funerária Popa Urna, parceria que deu certo, um excelente plano de assistência à família com atendimentos inclusive na área da saúde. Apoio cultural ainda de Edgar Procópio, corretor de imóveis intermediando seus sonhos, Lira, perfumes e cosméticos da Rinode do Brasil. Você pode pagar em duas vezes sem acréscimo, a entrega é facilitada e você entra em contato pelo nosso WhatsApp 993799537, o prefixo é 88. Meus amigos, agora eu quero abraçar rapidamente algumas pessoas, principalmente aquelas que compartilham nossa live em seu próprio Facebook, é fácil, com os três toques aí abaixo da live, né, na opção compartilhar, você compartilha e a gente agradece demais por essa força, por esse apoio. A, é, mandar um abraço para o Rony, a primeira pessoa que, comp, que comentou nossa live aqui, pelo que eu estou vendo, é o Rony Rodrigues, direto de São Paulo, né Rony? Meu abraço, muito obrigado meu amigo. Abraço também para quem mais aqui, deixa eu ver, quem, quem foi que compartilhou, Orlando Dias, mais uma vez compartilhou, direto de Parambu, a gente deu uma notícia de Parambu em uma das lives anteriores, né? Alô, Orlando Dias, direto de Parambu. Muito obrigado, meu amigo, pela audiência. Alô, Lucilene Gomes, de Chaval, no Ceará. Assim como Parambu também é no nosso amado Ceará. Um abraço para todos os nossos irmãos cearenses dessas cidades. Alô, Sandra Mesquita, direto do Rio de Janeiro. Meu abraço. Abraço também para Mari Gomes, assistindo a gente de Fortaleza, né, Mari? Mari ou Mari? Deve ser Mari, né? Um abraço. A Zenilda já está com a gente de novo. Maravilha, Zenilda. Muito obrigado pela sua fidelidade. Sempre que pode, né? Realmente se liga com a gente. Logo, logo vai ser uma super fã, né? Reconhecida pelo Facebook. O Facebook vai reconhecer como super fã. Assim como reconheceu a Jacirema Marques que está registrando aqui como nossa superfã, muito obrigado. Mari Marquelane Marquelane Ribeiro, né? É... 
ah, lamentando né, que Monsenhor Tabosa, segurança zero e tal. Infelizmente, segurança pública deixa muito a desejar e é claro que a culpa não é dos nossos trabalhadores da segurança pública, não é dos policiais né, que, na verdade, arriscam suas vidas, são pais de família que arriscam suas vidas. É claro que em todas as profissões tem os, os bons e tem aqueles que não fazem sua parte, mas a grande maioria né, faz a sua parte. Felizmente, está falhando é, é, os políticos né, eleitos, foram eleitos para oferecer mais segurança para nós. Né? E em, em outras áreas, né, mas onde é saúde e segurança, gente, é algo que trata direto com a vida humana, com a preservação da vida humana, isso é, deveria ser prioridade, né? de verdades, não só em, em discurso. Mas um abraço, Ma Mari Marquilani Ribeiro compartilhou nossa live, muito obrigado. A Dora Oliveira, direto de São Paulo, muito obrigado. É... Breno, Alô, Breno Martins, em Guaraciaba do Norte. Muito obrigado. Veronice Amaro, nossa super fã, segundo o Facebook, está dizendo aqui, né? Muito obrigado. Núbia Lima também, é, nos acompanhando no interior de Tamboril, Ceará. Um abraço para nossos irmãos cearenses aí de Tamboril. Muito obrigado. Abraço para... Deixa eu ver quem mais. É... Graça Marques de Maranguape, no nosso Ceará. Já fica perto de Fortaleza, né? Graça, um abraço para você. Um abraço para Rita Rodrigues, que diz que é de Mato Grosso, é isso? Mas mora em São Paulo, já faz anos. Aliás, né, MT é a sigla de, uma, de um estado, né? Mato Grosso e tal, mas MT eu acho que ela quer dizer que é Monsenhor Tabosa, né? Ok. Então tá aí, ela diz, é muito triste, sou de MT, né, Monsenhor Tabosa, mas moro em São Paulo já faz anos. Um abraço, Rita, muito obrigado pela sua maravilhosa audiência, tá certo? Abraço também para Alex Albuquerque, direto de Groaíras, abraço aos irmãos aí de Groaíras, aos irmãos cearenses aí, abraço também para... A nossa super fã, segundo o Facebook, ela é super fã, Cleidiane de Heriutaba. Abraço também, Nanda Mesquita, do Rio de Janeiro, muito obrigado. Jorjozinha Oliveira, também compartilhou nossa live, direto do bairro Pedreiras, né, minha amiga Joelma? Meu abraço. É, olha só, a Maria Áurea Rodrigues, dizendo que nos assiste em São José do Frade. Muito obrigado pela sua audiência. Faz muitos anos que eu estive aí em São José do Frade, Santa Quitéria, né? Meu abraço a vocês. Um abraço para o Nilson de Lisier, pertinho de Forquilha, né? Meu abraço, mas é, pertence a Santa Quitéria. Também faz tempo que eu estive em Lisieux. Abraço para Auri Ramos, direto de Manguinhos, Rio de Janeiro. Chagas Félix, de General Sampaio, no Ceará. Um abraço a todos os nossos irmãos cearenses aí de General Sampaio, Ceará, também de Fortaleza. É o caso da Tereza Soares, meu abraço. Clem Milton Pereira, direto de... Cadê? Ele compartilhou, né? Direto de Maranhão, né? Milton Brandão, aliás, Milton Brandão, Piauí. Muito obrigado, amigo. Abraço para Alice Ribeiro e Presidente Prudente São Paulo. 
mas nasceu em Rede Utaba, segundo ela. Meu abraço, muito obrigado. Eufênis Melo, de Macaraú, Santa Quitéria, muito obrigado pela sua audiência. É... A Lúcia Maria diz, eu, tudo bem, sou cearense, moro em Niterói. Um abraço para a nossa irmã cearense, Lúcia Maria, mas que mora, está morando atualmente em Niterói. Abraço também para Vicente Reinaldo, de Moraújo. Um abraço para todos os nossos irmãos cearenses aí de Moraújo, aqui no Ceará. Abraço também para Sandra Braga, de Rede Utaba. Muito obrigado pela audiência, portanto, abracei a todos aqui que... Eu vi que compartilharam nossa live, que é super fã, o que disse, de onde nos assiste. É, mas eu descobri aqui mais alguém que compartilhou nossa live. Enilson é Rocha, muito obrigado. Deixa eu ver aqui. Ro... Zilene Silva, muito obrigado também pela sua audiência de coração, tá certo? É, é, deixa eu ver quem mais aqui. Obrigado, gente. Tem pessoas que compartilharam, né? A Mari Marquilani Ribeiro, espero que eu esteja falando seu nome corretamente, pronunciando de forma corretamente. Ela compartilhou também em mais de um local, né? em mais de um grupo do Facebook. Muito obrigado, Mari, pela sua colaboração, compartilhando não só uma vez, mas em mais mais de uma vez, em mais de um local. Muito gratificante você fazer isso, é um apoio forte para a gente, tá certo? Eu, Fênix Mela, assistindo a gente, compartilhadora, já registrei você, muito obrigado. Francisco Silva, direto do Rio de Janeiro, muito obrigado pela audiência. E aí, gente, como eu sempre faço, viu? Eu, geralmente eu procuro abraçar, não a todos, mas a que comentam, né? Mas a todos que principalmente compartilha nossa live, porque é um apoio extra, muito importante também a você que é super fã, o Facebook, que o Facebook já registrou como super fã, eu faço de tudo para abraçar também, né? porque significa dizer que são pessoas que já sempre assistem, né? o Facebook classifica como super fã depois que a pessoa assiste várias vezes, e isso né? a gente, é algo que a gente... Procura dar uma prioridade também, porque é uma prova que a pessoa já assistiu, sempre assiste a gente, né? Ao, ao ponto de o Facebook reconhecer como super fã, tá certo? E você que eu não mando alô, ainda não é super fã e tal, ou não compartilha, né? É, então, você continua assistindo, que em breve eu compartilho, ou então você continua assistindo, que em breve o Facebook deve lhe classificar como super fã. É... Então, gente, meu forte abraço a vocês. Deixa eu ver aqui mais pessoas entrando, mas a gente vai encerrar. É, Francisco, é de, de, Francisco Silva de Itapuio, né? Meu abraço, muito obrigado. Deixa eu ver aqui. Então, gente, Rita Rodrigues compartilhou nossa live, né? Eu acho que já falei... E é isso aí, o Francisco Rodrigues está no Rio de Janeiro, mas é do Tapuio, né? Eu acho que ficou melhor entendido agora, né, Francisco? Meu abraço. Valeu, meus amigos. Eu volto a qualquer momento. Luciano Pires, meu amigo, meu irmão, um abraço, rapaz. É bombeiro civil que a gente filmou né, ontem fazendo aquele grande trabalho, né? E o vídeo, a audiência foi excelente, viu, Luciano Pires? Né? O pessoal gostou aí de ver né? o trabalho dos bombeiros civis em ação. Eu gosto, costumado de falar bombeiros militares, pelo costume, né? Mas é bombeiro civil. Luciano Pires, um abraço para ele. Toda a equipe dos bombeiros civis de Varjota, parabéns pelo trabalho de, você, de vocês. É, tamo junto meu amigo, meu irmão Um abraço também Clemilton Pereira de Brandão, né? Milton Brandão, Piauí Muito obrigado E um abraço para todos vocês 
Um abraço forte a todos, um, a todos vocês que nos seguem, especialmente, é claro, os nossos irmãos cearenses em qualquer cidade que esteja nos assistindo no Ceará ou em qualquer outro estado do, do país, né? do Brasil. Que Deus abençoe e proteja a você e sua família e até a qualquer momento quando voltaremos com a ajuda, permissão e proteção de Deus.